ఇప్పుడు మరో కథ ద గ్రేట్ కింగ్ ధర్మపాల హ్యాడ్ ఏ జస్టర్ ఎట్ హిస్ కోర్ట్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ కోర్ట్ అంటే అతని సభ అనుకోవచ్చు ఆ రాజుగారి సభ ఆయన దర్బారు ద గ్రేట్ కింగ్ ధర్మపాల ధర్మపాల అని ఒక గొప్ప రాజు దగ్గర హ్యాడ్ ఏ జస్టర్ ఆయన దగ్గర ఇక్కడ జస్టర్ అంటే విదూషకుడు నవ్వించేవాడు జోకర్ కమెడియన్ అని మనం అనుకోవచ్చు మన కథ కోసం మనం ఇప్పటి నుంచి అతన్ని జోకర్ అనుకుందాం ఎట్ ఈస్ కోర్ట్ తన సభలో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ చాలా చాలా సంవత్సరాలుగా అతని దగ్గర ఒక జోకర్ ఉండేవాడు అతని సభలో ద జస్టర్ వాజ్ అన్ అన్కైండ్లీ డ్వార్ అండ్ కుడ్ బి డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అగ్లీ యాజ్ సిన్ దిస్ జస్టర్ ఈ జోకర్ వాజ్ అన్ అన్కైండ్లీ డ్వార్ఫ్ అన్కైండ్లీ అంటే వికారమైన అనుకోవచ్చు డ్వార్ఫ్ అంటే మరగొచ్చు అండ్ కుడ్ బి డిస్క్రైబ్డ్ అతని గురించి మనం చెప్పవచ్చు అతని గురించి మనం వివరించవచ్చు ఏమని యాజ్ అగ్లీ యాజ్ సిన్ ఏమన్నా పాపం చేసుకున్నాడారా అంటాం కదా అట్లా ఏం పాపం చేశాడు అనుకునేంతగా వికారంగా ఉండేవాడు అని అర్థం స్టిల్ కానీ హిజ్ యాంటిక్స్ విటిసిజం అండ్ ఫన్నీ స్టోరీస్ మేడ్ హిమ్ వెరీ పాపులర్ విత్ ద కింగ్ కానీ హిజ్ యాంటిక్స్ అంటే అతని హాస్యము అని అర్థం ఇక్కడ విటిసిజం అంటే అతని చతురత అలానే అండ్ ఫన్నీ స్టోరీస్ అతను నవ్వించే కథలు మేడ్ హిమ్ వెరీ పాపులర్ విత్ ద కింగ్ అతనికి రాజు దగ్గర చాలా పేరు తెచ్చిపెట్టినాయి అని అర్థం సో మచ్ సో ఎంతంటే దట్ హీ వాజ్ ఇన్క్లైన్ టు టేక్ లిబర్టీస్ which nearly brought about his downfall ekkada downfall ante atan nasanaanni vinasanaanni anardham he was inclined to take liberties ante atanu tana kavalsinanta swechchani teeskune vaadu ante tana ishtam vachinattu pravartinche vaadu oka rakamga anardham which nearly brought about his downfall edaithe atan pravartana edaithe undo adi ataniki nasanaanni vinasanaanni kashtanni techi pettindi anardham it so happened that the king had a lousy gout attack one morning ikkada lousy ante oka rakamga teevramaina bhayankaramaina ankochu gout attack ante kali botane vele neppi ante paadam neppi ankochu oka rakamga it so happened adi ila jarigindi ela that the king raju raju gariki had a lousy gout attack teevramaina kaal neppi chesindi one morning oka rojuna which at the best of the times ikkada best of the times ante anni baagunnapude anartham made him highly bad tempered ante anni baagunnapude made him highly bad tempered bad tempered ante koopam teppichadam teevaramaina udvekangane koopam gaani teppichadam anni baagunna sare ala kaalanam chesinappudu ayana koopanga unde idi baaga but on this particular morning kaani aa roju udayam ade rojuna the king could hardly walk raju garu కుడ్ హార్డ్లీ వర్క్ అంటే చాలా కష్టపడి నడుస్తున్నారు అంటే ఆయన అసలు నడవలేకపోతున్నాడు అని అర్థం ఒక రకంగా అడుగు తీసి అడుగు అడుగు వేయలేనంత కష్టంగా ఉంది ఆయనకి అండ్ దెన్ ద జస్టర్ టు కాన్ హిమ్సెల్ఫ్ టు మిమిక్ ద కింగ్ అండ్ దెన్ అదే సమయంలో ద జస్టర్ ఆ జోకరు టు కాన్ హిమ్సెల్ఫ్ టు మిమిక్ ద కింగ్ అంటే రాజుగారిని అనుకరించటం ఇక్కడ మిమిక్ అంటే అనుకరించటం మొదలు పెట్టాడు అని ఎలా హోబ్లింగ్ ఎలాంగ్ అండ్ గివింగ్ పిటిఫిల్ క్రోన్స్ హాబ్లింగ్ ఎలాగంటే కుంటుకుంటూ నడు నడుస్తూ అండ్ గివింగ్ పెయిన్ఫుల్ గ్రోన్స్ గ్రోన్స్ అంటే ఒక రకంగా మూలుగులు బాధతో కదా మనం మూలగటం అటువంటి మూలుగులు మూలుగుతూ రాజుగారి పక్కన రాజుగారిని అనుకూర్చుని నడవటం మొదలు పెట్టాడు దిస్ సో ఎన్రేజ్ ద కింగ్ ఎన్రేజ్ ద కింగ్ దట్ హీ ఆర్డర్ ద జస్టర్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ ఎన్రేజ్ అంటే కోపంతో తీవ్రమైన కోపోద్ర కోపం కలగటం విపరీతమైన కోపం కలిగింది అని అర్థం దిస్ ఎన్రేజ్ ద కింగ్ ఇది రాజుగారికి తీవ్రమైన కోపాన్ని తెప్పించింది దట్ హీ ఆర్డర్ ద జస్టర్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇమీడియట్లీ ఆయన ఎమ్మటే ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు ఏమని ఈ జోకర్ని వెంటనే చంపేయండి ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇక్కడ చంపేయటం అని అర్థం ఇమీడియట్లీ వెంటనే ఇతను చంపేయండి అని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు ద పూర్ జస్టర్ ఇలాన్ హిజ్ నీస్ అండ్ బెగ్ ఫర్ మెర్సీ పూర్ జస్టర్ అంటే పాపం ఆ జోకరు తన కాళ్ళ మీద కూర్చొని రాజుగారిని వేడుకున్నాడు నన్ను క్షమించండి అని మెర్సీ అంటే ఇక్కడ దయ నా మీద దయ చూపించండి నన్ను వదిలేయండి అని వేడుకున్నాడు 
యూ విల్ గెట్ నో మెర్సీ ఫ్రమ్ మీ రోరడ్ ద కింగ్ కానీ రాజు నేను నిన్ను క్షమించలేను నేను నిమ్మ ఎటువంటి దయా చూపలేను అని చెప్పాడు బట్ గివెన్ యువర్ లాంగ్ సర్వీస్ కానీ నువ్వు చాలా సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నావు కాబట్టి చాలానాళ్ళుగా ఇక్కడ పని పనిచేస్తున్నావు కాబట్టి ఐ విల్ గ్రాంట్ యూ వన్ ఫేవర్ నేను నీకు ఒక ఉపకారం చేస్తాను ఫేవర్ అంటే ఉపకారం యూ మే చూస్ హౌ యూ ఆర్ టు డై యూ మే చూస్ అంటే నువ్వు నిర్ణయించుకోవచ్చు ఎలా హౌ యూ ఆర్ టు డై నువ్వు ఎలా చనిపోవాలో నువ్వు చూస్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు నిర్ణయించుకోవచ్చు అన్నాడు బై సన్ సెట్ యూ విల్ మేక్ యువర్ విషెస్ నోన్ సో దట్ ద ఎగ్జిక్యూషనర్ కెన్ మేక్ ద నెసరీ ప్రిపరేషన్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషనర్ అంటే అతని మరణాన్ని మరణశిక్ష విధించేవాడు తలారి అంటే మన తెలుగులో అతను అనుకోవచ్చు అతను ప్రిపరేషన్స్ అంటే తనకు కావాల్సిన ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటాడు అని అర్థం బై సన్ సెట్ ఈ రోజు సాయంత్రం అనుకల్లా యూ విల్ మేక్ యువర్ విషెస్ నోన్ నువ్వు నువ్వు ఎలా చనిపోదలుచుకున్నావో అది మాకు తెలియజేయి సో దట్ ద ఎగ్జిక్యూషనర్ కాబట్టి ఆ శిక్ష విధించేవాడు కెన్ మేక్ నెసరీ అరేంజ్మెంట్ తనకు అవసరమైన ప్రిపరేషన్స్ తనకు అవసరమైన వస్తువులు తెచ్చుకొని దానికోసం తయారై ఉంటాడు అని అర్థం దట్ ఈవినింగ్ ద జస్టర్ వాజ్ బ్రాట్ బిఫోర్ ద కింగ్ అదే రోజు సాయంత్రం ఆ జోకర్ని వాజ్ బ్రాట్ బిఫోర్ ద కింగ్ రాజుగారు ముందుకు తీసుకొచ్చారు గోయింగ్ డౌన్ ఆన్ హీస్ నేస్ ద జస్టర్ సెట్ శాడ్లీ తనకు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ ఆ జోకర్ చెప్పాడు విచారణ ఏమని యువర్ మెజెస్టీ మహారాజా ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ హౌ ఐ వాంట్ టు డై నేను ఎలా ఎలా చనిపోదలుచుకున్నాను నిర్ణయించుకున్నాను అని దెన్ నేమ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ షెల్ బి డన్ సెట్ ద కింగ్ సరే అయితే చెప్పు ఏం చేయదలుచుకున్నావు అండ్ నువ్వు ఇట్ షెల్ బి డన్ అంటే నువ్వు నువ్వు అడిగిందే జరుగుతుంది నువ్వు అనుకుందే నువ్వు నిర్ణయించుకుందే జరుగుతుంది అన్నాడు మహారాజు గాడ్ బ్లెస్ యూ మెజెస్టీ మిమ్మల్ని దేవుడు ఎప్పుడు చల్లగా చూడగలుగు మహారాజా క్విక్లీ రిప్లైడ్ ద జస్టర్ వెంటనే అన్నాడు ఆ జోకరు ఐ వాంట్ టు డై ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే నువ్వు ఎలా చనిపోదలుచుకున్నావు చెప్పున్నాడు కదా రాజుగారు దానికి ఆ జోకరు ఐ వాంట్ టు డై ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ నేను ముసలితనంతో చనిపోదలుచుకున్నాను అంటే నేను దాదాపు ముసలివాడి అయ్యి ఆ ముసలితనంతోనే చనిపోదలుచుకున్నాను అని చెప్పాడు దిస్ అపీల్ టు కింగ్స్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే ఆ రాజుగారి ఆ రాజుగారికి అతని సమయ స్ఫూర్తి ఎమ్మటే అతనికి నోట్ అయింది ఆయన మనసులో ముద్ర వేసింది అని అర్థం సో హీ పార్డన్ ద జస్టర్ అండ్ లెట్ హిమ్ రిమైన్ ఎట్ కోర్ట్ పార్డన్ అంటే క్షమించేశాడు అది చూసి ఆ జోకర్ని ఆయన క్షమించి అండ్ లెట్ హిమ్ రిమైన్ ఇన్ ద కో ఎట్ ద కోర్ట్ తన సభలోను ముండనిచ్చాడు అని అర్థం అంటే తన సమయ స్ఫూర్తితోటి తన సాగుని అతను తప్పించుకో తప్పించుకోగలిగాడు అని అర్థం దట్ ఈస్ ద మొరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ మా ఛానల్ గనక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్